வணக்கம் நம்மளே ஏஜாயம் பேச போகிறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிலபஸில் என்ன அப்படின்னா இருக்குது இது முதல்நிலை தேர்வுலேயும் இருக்குது குறிப்பாக குரூப் ஒன்லேயும் இருக்குது குரூப் டூலேயும் இருக்குது சரியா ஸோ சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இதில் தான் என்ன என்ன அப்படின்னா வந்து வரலாறு அப்படிங்கிறத ஆரம்பிக்கும் ஓகே இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் வரலாறு அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ வரலாறு அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லிட்டு கடந்த கால நிகழ்வுடைய ஒரு தொகுப்பு சரியா இது வந்து ஒரு தொகுப்பு ஆனால் இது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த காலகட்டத்தில் வந்து யார் யார் இருந்தாங்க அவங்களுடைய கல்வெட்டு இலக்கியங்கள் வெளிநாட்டு பயணிகளுடைய குறிப்புகள் இதன் மூலமாக தான் என்ன அப்படின்னா வந்து என்ன பண்டைய கால அரசுகளை பற்றி அவருடைய நிர்வாகத்தை பற்றி சமூக வாழ்க்கையை பற்றி பொருளாதாரத்தை பற்றியெல்லாம் அறிஞ்சிக்கிட முடியும் சரியா ஆனால் அந்த சிந்து சமூலி நாகரிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த விதமான எந்த ஒரு தடயங்களுமே கிடைக்கல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சரியா ஸோ இப்போ இந்த சிந்து இந்திய வரலாறு பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா சிந்து சமூலி நாகரிகத்தில் இருந்து தான் நம்மளுடைய வரலாறு துவங்குது அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் சொல்லுவாங்க வரலாற்று காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பேலியோலித்திக் நியோலித்திக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பழைய கட் காலம் புதிய புதிய கட் காலம் சால்கோலித்திக் அயனேஜ் அப்படின்னு அடுத்த 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 கட்டத்துக்கு வந்து வரும் சரியா ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலில் வந்து வெறும் வெறும் தகவலாக மட்டும்தான் இருக்கும் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு நம்ம கொஷின் கேட்கக்கூடிய விஷயத்தை பொறுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்து சமொழி நாகரிகத்தில் இருந்து தான் என்ன கேள்விகள் வந்து கேட்பாங்க ஓகே சிந்து சமொழி நாகரிகம் அல்லது ஹரப்பா நாகரிகம் இந்த வீடியோ இதை பத்தி தான் பார்க்க இருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இதற்கும் திராவிட நாகரிகத்திற்கும் என்ன தொடர்பு இல்ல கீழடிக்கும் என்ன தொடர்பு சரியா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஏன் வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது சிந்து சமொழி நாகரிகம் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கக்கூடிய பேர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்து வெளி சரியா பண்டைய கால நக நாகரிகங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்டைய கால அரசுகள் இந்த மாதிரி எல்லா விதமான அமைப்புகளுமே எங்க இருந்துச்சுன்னா ஆற்றின் நதிக்கரையை ஒட்டி தான் என்ன எல்லா விதமான சிவிலைசேஷன் சரியா அந்த அமைப்புகள் அப்படிங்கிறது வந்து அரசுகள் அப்படிங்கிறது தோன்றுது ஏன் அப்படின்னா அந்த ஆற்று தான் என்ன வேளாண்மைக்கு போக்குவரத்துக்கு அவருடைய அடிப்படை தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான ஒரு காரணியாக இருந்ததுனால நதிக்கரையிலே என்ன நாகரிகங்கள் தோன்றுனா அப்படி ஒரு தோன்றும் நாகரிகம் தான் என்னன்னா சிந்து சமொழி நாகரிகம் இது சிந்து நதியினுடைய என்ன அந்த ப சிந்து நதிக்கரையில் இருந்ததுனால சிந்து வழி நாகரிகம் சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே ரெண்டு பகுதிகள் பகுதிகள் இருக்குது ஹராப்பா மொஹஞ்சதரம் சரியா ஹராப்பா அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய இடம் அதனால என்ன அப்படின்னா வந்து ஹர ஹராப்பா நாகரிகம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இதை அழைப்பாங்க ஹராப்பா நாகரிகம் சிந்து சமொழி நாகரிகம் அதுக்கப்புறம் காக்ரா நாகர்வெளி நாகரிகம் சரஸ்வதி நாகரிகம் என இதை வந்து பல்வேறு பேர்களில் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து அழைக்கிறாங்க ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஓகே ஸோ முதல்ல வந்து இது எந்தெந்த பகுதிகளில் வந்து நம்ம இது பண்ணு பார்க்கலாம் சரியா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து லோத்தல் குஜராத்தில் உள்ள லோத்தல் சுர்தோதடா மொஹஞ்சரதரோ அம்ரி மெக்ரா ஹராப்பா கோட்கி இந்த மாதிரியான ஒரு பத்து பதினஞ்சு இடங்களுக்கு மேலே என்ன அப்படின்னா இவர்கள் வாழ்ந்ததற்கான தடயம் அப்படிங்கிறது இருக்குது சரியா ஓகே இந்த சிந்து சமொழி நாகரிகத்தை வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் வந்து பிரிட்டிஷார் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு ரயில்வே என்ன ஒரு ரயில்வே ட்ராக் தோண்டும் தான் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த பாதையை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படி கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சார் ஜான் மார்ஷல் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த ஒரு இடத்த வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதற்கப்புறம் தான் என்ன அப்படின்னா வந்து இங்கே என்னவோ தடயங்கள் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு அடுத்தடுத்த சோதனையில தான் என்ன அடுத்த அடுத்தடுத்த ஆராய்ச்சிகள்ல தான் என்ன அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ இங்க என்ன ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மக்கள் கூட்டம் வந்து வகிச்சிருக்காங்க ஸோ இவங்க என்னென்ன காலகட்டத்தை சேர்ந்தவங்களா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத அந்த கார்பன் டேட்டிங்க அடிப்படையா வச்சு இவங்க வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா வந்து இதனுடைய ஒரு பொதுவான அறிமுகம் சரியா ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் இதனுடைய பழமையான பேர் அப்படிங்கிறது இந்து சொலி சிவிலைசேஷன் தான் சரியா அதுக்கப்புறம் என்னன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி அது மிகப்பெரிய இடம் அப்படிங்கிறது ஒன்று அதுக்கப்புறம் இந்த சிந்து சமொழி நாகரிகத்தில் வந்து முதல் முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் ஹராப்பா அப்படிங்கிறதுனால ஹராப்பா நாகரிகம் அப்படிங்கிறத அழைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்து சரஸ்வதி நாகரிகம் அப்படிங்கிறது அழைக்கிறாங்க சரியா ஸோ இதனுடைய பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட காலம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது வரைக்கும் சரியா ஸோ உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த வீடியோ கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலும் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக
இல்லை எதுவுமே இல்லை சிந்து எழுத்து முறையை கூட என்ன இன்னும் வந்து முழுமையாக கண்டடி கண்டறி கண்டறியலை ஆனால் என்ன அப்படின்னா வந்து அங்கே கிடைத்த பொருட்களுடைய காலத்தை அந்த பொருட்களுடைய தன்மையை வச்சு தான் என்ன அப்படின்னா வந்து இது இந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்ததாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து என்ன அவங்க வந்து பதிவு பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ முக்கியமான இடத்த வந்து பார்க்கலாம் ஸோ தலைமை இடம் அப்படிங்க ஹராப்பா முகஞ்சதரோ துறைமுக நகரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோத்தல் சுத்தோஞ்சர் அல அலாயிந்தா பாலக்கோட் கண்டாசி அப்படிங்கிற சரியா இதெல்லாம் வந்து எப்படி கேள்வி கேட்கலாம்னா கீழ்கண்டவற்றில் விச் இஸ் நாட் அ போர்ட் சிட்டி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலைசேஷன் சிந்து சமோடி நாகரிகத்தில் துறைமுக நகரங்கள் இல்லாத பகுதினா அந்த நாலு விஷயத்தை வந்து கேட்கலாம் சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த ஹராப்பா எந்த நதிக்கரையில் இருந்தது அப்படிங்கிறத பொறுத்துகளை கேட்கலாம் ஹராப்பா அப்படிங்கிறது ராவி நதிக்கரையில் இருந்தது சரியா ஸோ பாகிஸ்தான் இதை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தயாராம் சகானி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அவரோட சேர்ந்து ஸ்வர் மாதோ ஸ்வரூப் விஸ்தா வீலர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சரி அதுக்கப்புறம் மொஹஞ்சதரோ மொஹஞ்சதரோ கண்டுபிடிச்சது மொஹஞ்சதரோ வந்து இந்து நதிக்கரையில் இருந்திருக்கு பாகிஸ்தானில் இருக்கு இதை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா ராகேல் தாஸ் பானர்ஜி அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கிறார் அடுத்து சான்குதாரோ இது சிந்துல தான் இருந்திருக்கு ஸோ கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா மெக்கே அண்ட் எம்ஜி மஜுந்தார் லோத்தல் இதை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா எஸ் ராவ் காலிபங்கன் எங்க இப்போது ராஜஸ்தானில் இருக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா அமலானந்த் கோஷ் பி வி லால் அண்ட் பி கே தாப்பர் இந்த இடங்கள்லாம் சொல்றோம் இல்லையா இப்ப லோத்தல் அப்படின்னா அது துறைமுக நகரமா இல்ல இந்தியாவில் எந்த மாவட்டத்தில் இருக்கு இதை கண்டுபிடிச்சது யாரு இந்த ஒரு விஷயத்த வச்சு மூணு இடங்கள்ல என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த பொருத்துக மாதிரி என்ன கேட்கலாம் அதனால என்ன அப்படின்னா வந்து இதை நீங்க வந்து கொஞ்சம் வந்து பாத்துக்கணும் சரியா பன்வாலி காகர்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்ப ஹரியானாவில் இருக்கு கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா ஆர் எஸ் பித் சரியா அதுக்கப்புறம் தோலவீரா இது வந்து குஜராத்ல இருக்கு கட்சி பகுதியில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கண்டுபிடிச்சது யாரு அப்படின்னா வந்து ஜே பி ஜோஷி அப்படிங்கவர் ஓகே இப்போ ஒவ்வொரு நகரங்களை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் சரியா இந்த நகரங்களில் என்ன விதமான பொருட்கள் கிடைச்சது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஏன்னா இப்போ கேட்குறாங்க பொதுவாக கேட்கப்படக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா நாட்டிய மங்கையினுடைய சிலை வந்து எங்கே கிடச்சிது அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து கேட்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா நடனம் ஆடும் நாட்டிய மங்கையினுடைய சிலை எங்கள் மொஹஞ்சதாவில் இல்லை இங்கே என்ன விதமான பயிர்கள் வந்து பயிரிடப்பட்டது தானிய களஞ்சியம் எந்த இடங்களில் வந்து இருந்தது சிற்றாடல் இருந்த நகரம் எது இல்லாத நகரம் எது அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி சிந்து சமவழிக்கு என்ன ஒரு சிறப்பு இருக்குது சரியா என்ன அப்படின்னா வந்து இது ஒரு நகர நாகரிகம் ஒரு நக அர்பன் சிவிலைசேஷன் இந்த அர்பான் சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்ப எப்படி ஒரு திட்டமிடப்பட்ட ஒரு நகர அமைப்பு முறை இருக்கோ அதாவது தெருக்கள் வந்து என்ன ஒண்ணு போல கட்டப்பட்டு அதனுடைய கழிவுநீர்கள் என்ன முறையாக சேகரிக்கப்பட்டு சோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு அர்பான் சிவிலைசேஷன்ல தான் இதெல்லாம் இருக்கும் சரியா இப்ப இதோட கண்டம்பரி வந்து பாத்தீங்கன்னா மெசபட்டோமிய நாகரிகம் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா எகிப்து நாகரிகம் அதெல்லாம் வந்து ஒரு கிராமப்புற நாகரிகம் அதுக்கப்புறம் நிறைய வெளிநாடுகளுடைய வர்த்தக தொடர்பு இருந்திருக்கு சரியா சோ நீங்க வந்து கிரேக்க சுமேரி அவர்களுடைய பொருட்கள் என்ன அங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது அதே மாதிரி இங்கே உள்ள பொருட்கள் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது அதுக்கப்புறம் ஓய்வு நேரங்கள் என்ன அவர்களுடைய விளையா என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக தனியான விஷயங்கள்லாம் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சில காரணங்களால தான் என்ன அப்படின்னா வந்து இது ஒரு நகர்ப்புற நாகரிகம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம என்ன முன்வைக்கிறோம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து கேட்கலாம் லைக் இப்போ சிந்து சமொழி நாகரிகம் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஒரு நகர்ப்புற நாகரிகம் இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெசப்பட்ட நாகரிகம் எகிப்து நாகரிகம் என்ன அது ஒரு இது அரு அர்பன் நாகரிகம் ஃபைண்ட் த மிஸ்மேட்ச் அந்த மாதிரியான கேள்விகள் அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் அதனால சொல்லுச்சு ஹரப்பா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு தானிய களஞ்சியங்கள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பெண்களுக்கு ஒரு வேலை செய்வர்களுக்கான அந்த இடங்கள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பெண் தெய்வங்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கு அதுக்கப்புறம் லிங்கம் சரியா லிங்க வடிகளான கல்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கு அதுக்கப்புறம் பெயிண்டட் பாட்ரி இந்த மாதிரியான காப்பர் மேட் மிரர் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் செம்பால் செய்யப்பட்ட அந்த கண்ணாடி அப்படிங்கிறது இருந்திருக்கு டைஸ் சதுர சதந்த இது இருக்கு இல்லையா டைஸ் அதெல்லாம் இங்க இருந்திருக்கு ஸோ இந்தந்த பொருட்கள் இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறது என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க சரியா அடுத்து வந்து மொஹஞ்சதரோ ஸோ மொஹஞ்சதரோ பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய தானிய களஞ்சம் அப்படிங்கிறது இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் பேத் ஒரு மிகப்பெரிய குளியல் அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பு இருந்திருக்கு அதோடைய இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இதாக இருக்கும் இப்போ என்னென்னா நான் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் சொல்கிற ஒரு கதையாக சொல்லல ஸோ இந்த ஃபேக்சுவலை வந்து அப்டேட் பண்ணுங்க இங்கே வந்து இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஃபேக்சுவல் ஒரு இடம்
அதுக்கப்புறம் மெசபடோமியை சேர்ந்த ஒரு சிலிண்ட்ரிகல் வடிவத்திலான ஒரு பொருள் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருக்கு சரியா காளிபங்கன் எங்க இருக்கு ராஜஸ்தான்ல இருக்கு சோ இந்த மாதிரியான அந்த இதெல்லாம் வந்து கேட்பாங்க சரியா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்வாலி சரியா பன்வாலி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கிரிட்டன் பேட்டர்ன் ஆஃப் டவுன் பிளானிங் சரியா இதுல வந்து என்னன்னா ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது முறையா இல்லை அதுக்கப்புறம் டாய் பிளே விளையாட்டு பொம்மை அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப நம்ம வச்சிருக்க அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா டாய் பிளே அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பெண் தெய்வத்தினுடைய அந்த களிமண் அந்த ஒரு பொருள் அப்படிங்கிறது என்ன இங்க கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு தோலவீரா அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இதுதான் இதோட யூனிக்கோ அப்படிங்கிறது என்னன்னா வாட்டர் ஹார்னஸிங் சிஸ்டம் அண்ட் ஸ்டோம் வாட்டர் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் அதாவது என்னன்னா வீடுகளுக்கு முறையான குடிநீர் வசதி இருந்திருக்கு அதை வெளியேற்றுவதற்கு என்ன ஒரு முறையான கழிவுநீர் கட்டமைப்பு என்ன இதுல இருந்திருக்கு சுட்கோட்டடா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த போன் ஆஃப் கோர்ஸ் இந்த ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த குதிரை இருந்ததற்கான தடயம் அப்படிங்கிறது இருந்திருக்கு சரியா குதிரை அப்படிங்கிறது என்னன்னா யூரோப்பியர்களுக்கான சரியா நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா குதிரை அப்படிங்கிறது யூரோப்பியர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு வந்து வந்துச்சு அதற்கு முன்னாடி குதிரை அப்படிங்கிறது என்ன நம்மளுடைய ஆர்ஜின் கிடையாது சோ இந்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து இங்க ஒரு முக்கியமானதா பார்க்கப்படுது ஒரு தனித்துவமானது இதை வந்து என்ன கேட்கலாம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா யானை அதுக்கப்புறம் வந்து டைகர் சோ இந்த மாதிரியான விஷயம் தான் இருக்கு புலிகள் அப்படிங்கிறதுலாம் என்ன நமக்கு சிங்கம் அப்படிங்கிறதுலாம் என்ன நம்ம சிந்து சம்பளி மக்கள் வந்து அறிஞ்சிருக்கவில்லை காலை சின்னத்த காலைய வந்து அறிஞ்சிருந்தாங்க சோ அது அடிப்படையில வந்து நீங்க எந்த அளவுல புரிதல் இருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு கேட்கலாம் சரியா தைதாபாத்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா புரோன்ஸ் இமேஜ் சரியா சோ குறிப்பா இந்த நாட்டியமங்களுடைய சிலை அப்படிங்கிறது என்னன்னா உங்களுக்கு இந்த முகஞ்சோரல் தான் என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க சரியா இந்த ஓகே சோ அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய அந்த நிர்வாக அமைப்பு முறையை வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஆஹ் அவருடைய இந்த த ஒன்லி இந்த சைட் வேர் த ரிமைன்ஸ் ஆஃப் ஹோர்ஸ் ஆக்சுவலி போன் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய முக்கியமான பயிர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட் பார்லி அதுக்கப்புறம் வந்து அரிசி வந்து என்ன பயிரிட்டு இருக்காங்க குறிப்பா எங்க அப்படின்னா வந்து லோத்தல்லையும் ராங்பூருங்கிற இடத்துல மட்டும்தான் என்ன அரிசி வந்து பயிரிட்டு இருக்காங்க பிற பயிர்கள் வந்து என்ன டேட்டு கடுகு மசாடு பருத்தி இதெல்லாம் வந்து பயிர் ஒரு டைம் கேட்டிருந்தாங்க சிந்து சமோலி மக்கள் என்ன பருத்தியால் நெய்யப்பட்ட ஆடைகளை அணிந்திருந்தார்கள் சிந்து சமோலி பகுதியில் வந்து பருத்தி வந்து வெளி விளைவிக்கப்பட்டது ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ரீசனிங் மாதிரிலாம் என்ன ஒரு டைம் வந்து கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இப்படி தான் என்ன ரிலேட் பண்ணி ரிலேட் பண்ண பேர் நீங்கள் ஃபேக்சுவலாக படிக்கூடாது ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவும் என்ன படிக்கலாம் ஒரு நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் தொடர்பான ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்து அதுல இருந்து சில கேள்விகள் அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் சரியா ஓகே அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்லயே நான் போயிடுறேன் ஓகே சோ இது இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் விலங்குகளை பொறுத்த வரைக்கும் செம்மறியாடு வெள்ளாடு கொம்புடை அம்மான் எருமை காட்டுப்பன்றி குறிப்பா வந்து புலி காணப்பட்ட சரியா சிங்கம் இல்ல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு கண்டிப்பா ஒரு கேள்வி கேட்பான் த இண்டஸ் பீப்புள் நோன் லயன் விச் இஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கேட்பான் அப்ப என்ன அப்படின்னா வந்து அதுல என்ன இண்டஸ் பீப்புள் மே நோ என்ன லயன் இருக்கும் ஹோர்ஸ்ன்னு இருக்கும் அப்ப என்னன்னா இதுல வந்து புலி தான் தெரியும் வேற எதெல்லாம் தெரியாது அப்ப இதை பேசா வச்சு ஒரு கேள்வி அப்படிங்கிறது ஒட்டகம் இருந்து ரினோசர் இருந்திருக்கு யானை எல்லாம் என்ன தெரிஞ்சிருக்காங்க மானை காட்டுக்கோழி நாய் எருமை இதெல்லாம் என்ன இருந்திருக்கு சரியா வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் ஈரான் போன்ற பகுதியோட நடந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தம்பம் சாரி கோல்டு காப்பர் இஎம் இதெல்லாம் வந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க கோதுமை பார்லி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குறிப்பா இந்த பருத்தி ஆடைகள்லாம் என்ன அவங்க வந்து பயிரிட்டு இருக்காங்க சுமேரியாவுக்கும் இன்றுக்கும் புதிய சான்றுகள் வந்து என்ன நிறைய எவிடன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அங்க உள்ள சீல்ஸ் அங்க உள்ள என்ன அந்த சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே கிடைஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் குறிப்பா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சிந்து சமோலி மக்கள் என்ன அவங்களுக்கு வந்து அஹ் இரும்பு வந்து தெரியாது ஆனா என்ன தெரியும் செம்பு சரியா செம்பு மனிதன் அறிந்த முதல் உலோகம் அப்படின்னா என்ன செம்பு சரியா காப்பர் தான் என்ன அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் இதுல இந்த அந்த சிங்கம் மாதிரி என்ன இந்த அஹ் இரும்பு இருக்கு இல்லையா இந்த இரும்பினுடைய பயனும் நீங்க இது பண்ணல அப்படிங்கறத நீங்க பாத்துக்கணும் சரியா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுமேரிய டெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிந்து சமோதி வந்து அவங்க எப்படி வந்து அழைச்சிருக்காங்கன்னா மெலுகா அப்படின்னு அவங்களுடைய அவங்களுடைய அந்த டெக்ஸ்ட்ல வந்து குறிப்பிட்டிருக்கேங்க அவங்க வந்து இந்துன்னு குறிப்பிடாம மெலுகா அப்படிங்கக்கூடிய குடிச்சுக்கோங்க சரியா சோ இட்ஸ் அர்பான் சிவிலைசேஷன் பாத்தீங்கன்னா கோல்டு எங்க கர்நாடக அளவுல கோலார் ஆப்கானிஸ்தான் இருந்து இம்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க சில்வரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் ஈரான் தென் இந்தியா செம்பு கேத்ரியல்
அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யானை புலி நீர் யானை எருது அப்படிங்கிறது தான் காணப்படுகிறது இவங்களுடைய முக்கிய கடவுள் வந்து பெண் கடவுள் சரியா இதற்கான என்ன அந்த களிமனால் செய்யப்பட்ட சுடுமன் வடிவங்கள் அப்படிங்கிறது கிடைக்கிறது ஹரப்பா மக்கள் வந்து இயற்கையை தாங்க அணங்கினாங்க முழுக்க முழுக்க சரியா இந்த தெய்வம் இருந்தாலும் முழுக்க முழுக்க அவங்களோட அவங்க எது வந்து இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த பேய்கள் கெட்டாவிகள் இதெல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா தாயத்து கட்டுறாங்க இல்லையா அது அவங்க கிட்ட என்ன காணப்பட்டிருக்கு சரியா அதுக்கப்புறம் இந்த சிந்து எழுத்து வடிவ முறை அப்படிங்கிறது என்ன இன்னும் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க படல அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நானூறுல இருந்து அறுநூறு வடிவங்கள் தான் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் என்னன்னா லைக் இதை வந்து ஒரு சிந்து சமவழியோட தொடர்புபடுத்த தமிழ் திராவிட நாகரிகமும் சிந்து சமவழியும் தொடர்புடையதுக்கு இந்த எழுத்து முறை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு இதா இருக்கிறத பின்னாடி சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் அஸ்கோ பார்ப்பலோ இவங்க எல்லாம் என்ன அப்படின்னா வந்து என்ன இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனுடைய அந்த மொழி அப்படிங்கிறது என்ன திராவிடர்களுடைய மொழியா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதை நீ மெய்ப்பிக்கக்கூடிய வகையில வந்து பாத்தீங்கன்னா சில வகையான என்ன இப்ப இந்த கீழடி எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன சில விஷயங்களை வந்து நம்ம இது பண்ணி கொடுத்துருக்கு ஓகே இப்ப சிந்து சமொழி ஆகரிகத்திற்கும் திராவிட நாகரிகத்திற்கும் தொடர்பு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல பொதுவா வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த மொழி அடிப்படையில வந்து பார்க்கலாம் இப்போ சிந்து சமொழி பகுதியில வந்து இப்போ ஆப்கானிஸ்தான் இருக்குல்ல ஆப்கானிஸ்தான் பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ பலுச்சிஸ்தான் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இது இருக்கு மாகாணம் இருக்கு அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பிராகுவி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மொழி பேசுறாங்க அது என்ன மொழின்னு பார்த்தீங்கன்னா திராவிட மொழி இப்போ சுற்றிருக்கக்கூடிய அங்கே ஒரு மொழி குடும்பங்கள் எல்லாம் இந்தோ யூரோப்பிய மொழி குடும்பங்கள் அதனால என்ன அப்படின்னா வந்து தட் இஸ் அ பாசிபிள் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அண்ட் என்ன திராவிடியன் சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கேவிடி காம்ப்ளக்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு புத்தகம் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு சரியா சிந்து சமொழி நாகரிகம் அப்படிங்கிற புத்தகம் வந்து ஒருத்தர் முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஒருத்தர் எழுதியிருக்காரு பாலகிருஷ்ணன் சார் அந்த தொத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான்ல இன்னும் வந்து அந்த குறிப்பா சிந்து சமொழி பகுதின்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான பகுதிகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம் வந்து சங்க காலத்துல சங்க இலக்கியங்கள்ல கூறப்பட்ட சில இடப்பெயர்கள் என்ன அப்படின்னா இன்னும் என்ன அங்க இருக்கு லைக் வந்து தூத்துக்குடியுடைய பழைய பேர் வந்து கொட்கை அதுக்கப்புறம் காவிரி பூம்புட்டினம் முசிறி தொண்டி இந்த மாதிரியான பழைய வகையான என்ன அந்த இடப்பெயர்கள் அப்படிங்கிறது என்ன அங்க வந்து இன்னும் இருக்கு அப்படிங்கறத அந்த இது மூலம் நிறுவிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய எழுத்து முறை இருக்கு இல்லையா வள இந்த மாதிரி எழுத்து முறை அதுக்கும் நமக்கும் தொடர்பு இருக்கதான் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கீழடி ரிலேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து கீழடியோட தொடர்புபடுத்தலாம் சோ என்ன அப்படின்னா வந்து கீழடி நாகரிகம் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு நகர்ப்புற நாகரிகம் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து என்ன அங்க உள்ள சிந்து சமொழி நாகரிகம் அப்படிங்கிறது ஒரு நகர்ப்புற நாகரிகம் அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கான காலகட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தொடர்ச்சி எங்கேயுமே இல்லை அதுதான் வந்து ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு அதையுமே கூட என்ன அப்படின்னா வந்து தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களை வந்து சொல்றாங்க சரியா இந்த தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களை பொறுத்தவரைக்கு என்னன்னா அந்த சிந்து வழி எழுத்துக்களுக்கும் இந்த தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கு சரியா இதுல அசோகன் பிராமி இருக்கு ஆனா அசோகன் பிராமிக்கும் தமிழ் பிராமிக்கும் என்ன தொடர்பு இல்ல அப்ப இந்த பிராமி அப்படிங்கறது என்ன அதற்கு முன்னாலே இருக்கு ஈவன் இந்த பிராமி எழுத்து தான் என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம பொதுவா தமிழ்நாடு வரலாறு படிக்கும் போது என்ன கிமு ஆறாம் ஐந்து மூன்றாம் நூற்றாண்டுல இருந்து படிப்போம் ஆனா இந்த பிராமி எழுத்தினுடைய இந்த காலகட்டம் அங்க கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த பொருட்களுடைய காலகட்டம் கீழே முடிக்கணும்னா கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் என்ன முன்னாடி இப்ப வந்து போகுது சோ தட் இஸ் அ பாசிபிள் ரிலேஷன் இருக்கு அப்படிங்கிற சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் கிராஃப்டி அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா வந்து இங்க பானையில காலப்பட்ட சில வகையான என்ன அந்த வடிவங்கள் அப்படிங்கிறது என்ன சிந்து சமொழியிலையும் வந்து காணப்பட்டிருக்கு ஸோ என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அர்பான் அதுக்கப்புறம் இங்கே காணப்பட்ட கோல்டு அதுக்கப்புறம் செம்பினால் செய்யப்பட்ட விஷயம் பெட்ஸு ஷெல்லு இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் என்ன அங்கேயுமே வந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா ஸோ இந்த கீழடி தொடர்பான விஷயங்களையும் அடிப்படையாக வச்சு சில கேள்விகள் அப்படிங்கிறது நம்ம கிட்ட என்ன கேட்கப்படலாம் ஸோ இப்போ நீங்க இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதுல முக்கியமான இடங்கள் சரியா இந்த அந்த ஆண்டு காலம் அப்படிங்கிறது எப்போ அப்படிங்க சொல்லுவாங்க ஹராப்பா எந்த ஆற்றுப்படுகள் இருக்கு தற்போது இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் இருக்கு கண்டுபிடிச்சது யாருங்கிறத கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி முக்கியமான பொருட்கள் எங்கெங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய சமூக வாழ்க்கை அவங்க கடவுளை வந்து தெரிஞ்சிருந்தாங்களா கடவுள் வணங்கினாங்களா என்ன கடவுள் வணங்கினாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன